Estoy sin energía. ¿Me ven? No, está oscuro. No, no te miras. Híjole. Con candela me tienen ahora. Pero lo escuchamos. Ah, Qué pero terrible. no me mira el teacher. Ah, eso sí. Ya voy a ver cómo hago. Con, ya con la candela en la, en la boca me la voy a poner. Hey guys, good evening. This is Alejandro Narbona on behalf of Inglés Corporativo. Thank you very much for being here. And let's go ahead and take attendance. You ready? Are you ready? Hola, teacher. Are you ready? I'm Hi. ready. What's up? What's up? All right, so let's get it done. Lady Marilu Hernández de Argueta. Present. Okay, thank you very much. Guys, everybody with your cameras on, with your full names displayed, please. Because <clears throat> we need them. Okay. Walter Antonio Rodriguez Ayala. Not present. Edgar Alfredo Mingiever Pineda. Edgar Alfredo. Not present. Margarita Stephanie Mingiever Contreras. Present. Thank you. Jose Eduardo Jiménez Jiménez. Present. Thank you. Elsie Annette Ramirez Navarro de María. Present. Thanks. Nice ending sounds with the T. Jorge Alberto Hernández Funes. Present. Thank you, sir. Sabrina Mabel Atin Castro. Present. Thank you. Jose Rafael Sánchez Ayala. Present. Thank you, sir. Ricardo Present. Felipe Adolfo Hasbun. Present, teacher. Thank you. Gracias, Ricardo. Sé que estás en luz. Ok. Marlon Ernesto José Martínez Sosa. Present, teacher. Thank you. Douglas Enrique Cortés Pacas. No present. Claudio Lice Canales de Enriquez. Present. Ok, thank you. I see you. Daisy Marcela Rosales Conjura. Daisy. Present. Thank you. Present. Ana María Chacondia García. Present, teacher. Thank you. Cindy Lice Cruz de Guevara. Present. Thanks. Carla Ivana Cabrera Serrano. Present. Thank you. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Thanks. Luis Hernán Carmona Vázquez. Present. Thank you. Linda Merit Funes Villatoro. Linda Merit. Not present. Bueno, ahí viene, ya. Guys, this is, this is an expression. Speak of the devil. Cuando justo están hablando de alguien y de pronto aparece, speak of the devil. All right? Speak of the devil. Es como hablando de, sorry, de Roma, pero no tan grosero. Okay? Uh -huh. So, um, let me go ahead and take attendance for the last. Linda Marit Funes Villatoro. 
present. Okay, thanks. And I think I got, um, let me see, I, I think I got Edgardo. Edgardo Alfredo Mejibar Pineda? Not yet? All right. So guys, thank you very much for, for being on time. Good job. I know it's Friday, it's raining. Viernes, lloviendo. Hablando, hablando con pago, el diablo. Después de pago, y todavía están aquí. My respect. <laughs> All right, thank you very much. Eso es que era la Y también buen teacher, obviamente, ver, si no, no vinieran. No nos recuerde, no nos recuerde. <laughs> ok, ya después de las 10, con todo, ya se pueden dar el zafe. All right, guys, so let's go ahead and start uh, with today's class. What was yesterday's topic? Preposition of place. Aha, uh -huh, exactly, prepositions of place. So let's go ahead and cover, we're going to cover a few. How do you say entre, pero por ahí? Between. 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 Among. Among. Not necessarily. Among, among that's right. Among, among. entre, por ahí. Among. Right. Among. How do you say among. en frente de? In front of. Among. That's right, in front of. How do you say cerca? In front of. Near. 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 Pass. That's right. Um, detrás? Behind. 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 A la par? Next, next to. Next to. Next to. That's right. Next Entre, pero justo en medio. Between. 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 Correct. Between. Cruzando. Across. 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 A lo largo de. Alone. 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 Debajo. Calzón. Under. Alone. Under. Por encima. Over. 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 Nice. Con todo. Yeah. So, um, is there any other one? Quiero ver si estamos. Una otra. No, that's it. This is what I'm que cubrimos el día de ayer. So, um, I, guys, how do you, I need you to give me an example with among. Um, <laughs> ah, ajá. ¿Qué pasó con esa actitud que tenía? Uh, my word uh -huh. is uh, among companies. Many companies, okay. Many companies. Good. My work is among many companies. Mi, mi trabajo está entre muchas empresas. Great. Next one, in front of. Example, volunteer. I need you to tell me me, name, and you give me the example. Just one, solo uno. Mi, Eduardo. Go ahead, Eduardo. Uh, my work is in front of a gas station. Okay, great. My work or my job, you can also say that. I would recommend you to say job. My job is no. in front of a gas station. Okay, fantastic. Good job. Near, volunteer. Me, my my Cardevania, go ahead. <laughs> it's the... Um... My job is near the restaurant Argentine. And uh, La Pampa? Sí. Yeah. <laughs> okay, good. So, <laughs> my job is near La Pampa. Like that. Good job. Good job. Past. Mm -hmm. Don't be afraid. Come on. <clears throat> Me, teacher, Ana Maria. Go, Ana Maria. My work is Pat Tony's mechanic workshop. Mechanic workshop. Mechanic workshop. Okay. That's great. My job is Pat Tony mechanic. Tony's? Apostrophe yes. Tony's. Workshop. Great. Um, behind. Margarita. Thank you very much. Huh? <laughs> My house is 
Behind of park. No, behind, behind park. A park. A park. Uh -huh. Uh -huh. Detrás de un parque. Good job. Um, between. Good job, Margarita. Mm -hmm. Me. <laughs> Eduardo. Me, me who? Okay, Eduardo, go for it again, please. Um, my job is between uh, coming and facela. Between what and facela? Cummins and facela. What, what is coming? Company. How how, it's how a company. It? How do you spell it? Uh, let me see. Nothing for it. C U M M I N S. Excellent. Excellent. Good job. Good job, man. I'm super satisfied with this answer. You see, I didn't really know. I, I didn't really know how to write it. This was a real question. Esta fue una pregunta real, así que good job, sir. Next one, across. Me, Daisy. Ah, uh, go, Daisy. My job is located across the Italian pizza. Okay, located across. What is the, the name? Italian pizza. Is that the name? The Italian pizza? The name? Yes, yes. Okay, the Italian pizza. Italiana. Uh -huh. pizza. pizza Italiana. Okay, good. As you can see, I'm writing it in, in caps. Caps. It, this is actually um, mayúsculas. Okay. Okay, um, then a good job. Good job, Daisy. I liked it. Along. Hi, Linda. Me. <laughs> Go for it. The city hall and the school is located along. Is located or are located? Are located. Are along? located along the park. Okay, along the park. excellent. The city, the city hall. Me comí el hall, pero ahí, ahí iba. Good job. Under and over, don't worry about it. So, guys, uh, great job with this. I know that for some of you it's not easy. Sé que para algunos no es tan fácil, pero métanle tema que se ve. Cómo ocupar preposiciones de lugar en inglés. Ejercicios. Le damos al enter. Right? No anden de piquis. El primero que salga, déjenle ver si lo pueden hacer. Lo hicieron, denle al segundo link. Lo hicieron, denle al tercer link. Ya puedo. Okay? Very good. So let's go ahead and work with today's uh, topic. But before that, do you have any questions? Any question about these topics? Speak now or be quiet no. forever? No. No? No. No. Quiero verlo. Quiero verlo en el examen. Okay. So, um... <laughs> I'm, I'm seeing, estoy viendo todavía bastantes cámaras apagadas. Again, respeto la privacidad, pero ya saben, en Safford. También nombres no, no, que no están completos. Teacher, uh, sorry. Rick. Sorry. Hi. Sorry, teacher. No, no, no worries. Don't, don't, don't apologize. Don't, hey, I hi. am the Einer. Um, you, I am having dinner. I am, the, I am having dinner. I am having, having, having dinner. dinner. I have dinner, dinner. Vale, pues. Yo sé que, guys, yo sé que a veces hace un esfuerzo. Ah, ya terminó. Le iba a decir que la pagara, pero bueno. So, in that case, I was having dinner. Estaba cenando. Estaba cenando. How do you say, me falta el café? Uh, coffee is missing. Coffee? Yeah. Mm, coffee is missing. Coffee is missing. Mm -hmm. okay. That's right. So, guys, let's go ahead and start working in groups because today... It's a day where we're going to be um, practicing, okay? Who's, who's, who's typing on the phone? Who's oh, typing on the phone? Okay, so this is what we're going to do, my friends. We're going to start <laughs> We're going to... El dulce. Okay. 
Vaya, quien esté typeando, cada vez que escuche uno de esos, le va a dar uno así en la cabeza, ¿eh? <risa> Give me a second. Okay, here it is. Can you see the, 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 the manual? Yeah. Yeah. All right. So what you're going to do right now, guys, is that you're going to be working, uh, writing sentences around your workplace. Okay? And you're going to use preposition to describe their locations. You're going to do exactly what we just did. Van a hacer exactamente lo que hicimos ahorita. ¿Y qué hicimos, teacher? Pues van a crear, van a agarrar un lugar de trabajo. Okay? Y a ese lugar de trabajo le van a sacar todas las preposiciones. ¿Ok? So okay. Mi trabajo está enfrente de, across from. No todo tiene que ser 100% verdadero, como ayer. ¿Ok? Mm -hmm. Lo que yo quiero es que ustedes puedan escoger como grupo un lugar que todos conozcan, por ejemplo, uh, digamos... Siete el, y media. El restaurante de... Siete y media, ¿en cuál? Ok. Digamos un restaurante, un, un área que todos conozcan, Salvador del Mundo, vamos a escoger un, un restaurante de, de hamburguesas y entre todos, ah, ocupémoslo en orden como, los he puesto, lo, como yo los he puesto, hablando del mismo lugar. ¿Estamos? Yes. Bien. Yeah. All right, guys, vamos a ver si entendieron. Prove me, no les creo. I don't believe you. Ok. I don't believe you. Eso es, no le ok, no como creo. dicen alguien por ahí, no les creo. And prove me wrong. Esto es, demuéstrenme lo contrario. How do you say demuéstrenme lo contrario? Prove me wrong. Prove me wrong. Prueben que estoy equivocado. Prove me wrong. So guys, you're going to be using all of the except, uh, under, and, uh, and over. Don't worry about them. The rest, go ahead and use them right now. Sentences, accept the invite, my friends, and uh, I'm going to see you at 8.30. You have no more time than 8.30. I'll be there. Groups of three. <laughs> Go for it, guys. Hey Marlon, did you get the, the, the invite? ¿Me cayó la invitación? No, teacher. No. No. Ok, espérame. Es que estaba viendo, estaba en el chat copiando lo que usted dijo. Ah, ok, ok, ok. okay. Igual se, lo, se los voy a escribir, las, las preposiciones se las voy a escribir en WhatsApp. Ok, gracias. Ya las mandé a uh, las preposiciones, el orden de las preposiciones a WhatsApp. Avíseme cuando le caiga. No toque nada, solo avíseme cuando le caiga. Ya, 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 teacher. Ok, don't touch. No toque nada. la sesión. Ok, ahora sí. Ok. Dele. Click on okay, it. thank you. You're welcome. Este es el, el parque. Que Vámonos mal. con el parque de Guatlán, pues. Okay. Ya que lo conoce muy bien. Guatlán <ríe> Park. Uh -huh. okay. Entonces, primero. First. Eh, hi, teacher. La <ríe> Cuscatlán Park. Just Cuscatlán Park. You don't need D. Solo D. Lo, ah, no, lo tengo que quitar. Park. Okay. Cuscatlán Park. Cuscatlán Park. Park. It's located. Uh -huh. In. Uh, está entre, entre dos calles que abarca dos calles. Veamos. Uh, entonces on. sería on. 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 On 25 South Avenue. 25 or 25. And. Roosevelt Alamed. 
¿Cómo se dice Alameda? Rose. I don't even know if it exists. Solo sé que hay un montón de árboles y cosas así. Rose, Roosevelt Boulevard, no. Estoy igual. Yeah, yeah, keep it, keep it as, as Roosevelt Boulevard. Mm -hmm. Now, remember that you got to use the prepositions, most likely. Mm -hmm. Prepositions in front of. Ajá. Es que ahorita nos estamos ubicando donde está. Oh, ok. De ahí vamos a empezar. Ok. Entonces. In front of. Sería Cuscatlan Park in front of Puma Gas Station. I see you got discovered. Let me check another group. Any question? Contact me. Restaurant. Restaurant. Ah, restaurant. 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 El banco. Está un banco por Catlán, pero no está a la, no sé si a la par. Ajá. Está un banco por Catlán. No, a la par está el Wendy's, creo, o es un McDonald's. Enfrente está, el, es que está el banco por Catlán, un McDonald's, y no pues está una papa, ya no Perdóname, no le escuché. Está el McDonald's en la esquina, abajo, a la par está el Banco Custablar. Esquina puesta el McDonald's está el Papa John. Ok, entonces next to está McDonald's. Sí. Next to McDonald's. Ok. Mm. Teacher. Eh, estamos hablando del Centro Comercial San Luis. Uh -huh. Entonces, solo es ocupar las preposiciones, ¿verdad? Nada de ubicación, no. solo preposiciones. Uh -huh. Just preposiciones, that's right. Okay. Uh -huh. Y si yo quisiera uh -huh. decir, teacher, si no puesta, ¿cómo, cómo lo o no Op podría? Opposite corner. Y Opposite no podría corner. ocupar. ¿O cómo, cómo podría esa ubicación? Porque realmente no está la calle, está en la calle de frente, pero... Um, it's actually giving directions mm -hmm. whenever you use that. So it, it is located in the opposite corner. <laughs> okay. Mm -hmm. um, Atrás está la zona de bares. Que está el otro parque. <laughs> Ahí va. So que sí. 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 Por, el, sí. por el medieval. Deja de estar diciendo malas palabras, hombre. No, no estoy diciendo malas palabras. Yo estudié ahí en la nacional, tengo que conocer esa zona. Entonces sería behind. behind. Uh -huh. All right, keep it up, you got eight minutes. Ok. Center. No, center. Downtown. Center. Downtown. Downtown. Ah, Teacher, downtown. Para decir, eh, Catedral de Santa Ana está en el centro. It, it is downtown. Downtown, ¿verdad? Mm -hmm. Downtown, correct. Ah, uh, ok. Vaya. Um, Catedral. Vamos a empezar, ¿qué es lo que, qué es lo que hay enfrente? Vamos a poner... Um, parte. Um, Remember, you got, in front, in, you got seven minutes. Ok. And you're going to do... The, is, the name of the place is the preposition and the reference. My okay. house is in front of, behind, etc. 
Okay. Um, if, if, in front, is in front of park. Ajá. Sería entonces. It is in front of park. In front of a park. In front of a park. A park. In front of a park. A park. Or you can mention the name. It is in front of... Uh, of the park. Sería. Yumuri Park, for example. For example. Eh? For example. It is in front of a park. Uh -huh. it is in front. You can also mention the name, not necessarily just the title of location. Mm -hmm. okay. Que no sé cuál es el nombre del parque. Oh no, no worries then. It doesn't really have to go. Um it is atrás que atrás que tenemos, Marlon. La colita, digo. <laughs> Me imaginé, ahí está la cama, ahí está la cama. <coughs> no, hombre, atrás hay una colonia. Es, ¿cómo se llama? Atrás de la Catedral de Santa Ana hay, ¿cómo se llama? Un barrio. Pero no eh, podríamos ponerle, podríamos ponerle. Hay, hay un barrio. Entonces... Allí. Sería, podríamos ponerle neighborhood. Ya. Yeah. Ah, ya. Yeah. That's right. All right, keep it up, guys. We got five minutes. Okay. Catedral de Santa. Ah, ajá, la primera calle. A lo largo. A lo largo, ajá. Sí. Y ya me perdí en la ubicación. Sería la. ¿Lo nombraríamos a la calle Arce o.? La calle Poniente. La calle, la calle Arce. Mm -hmm. The Technology University is located along. Ah, no, la, eh, la, la primera calle Poniente está atrás, ¿verdad? Es ah, atrás. Atrás, sí. Along the. Eh, Arce Street. Arce Street. Technology University is located along. Uh, Arce, Arce Street. Arce Street. Enfrente todavía está un centro comercial, no saben. En, usted. Enfrente Arce tiene el Mr. Donut y tiene el centro comercial, solo que no sé cómo se llama el centro. Ajá, mejor También ponemos. hay un parqueo. A la, bueno, a la par es el parqueo. Pronto. Please. Ah, se llama, está un Mr. Donald Arce, se llama. Ajá. Uh -huh, sí, tiene razón, está enfrente de la, de la universidad. Uh -huh. Ponemos de, esa como. Ah, de, sí, pero, sí, pero, um, ¿Ah? Universidad ah. Tecnológica, you don't really, that's what you're talking about, right? ¿De la Tecnológica? ¿O no? Sí, 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 de la Universidad ¿Sí? Tecnológica. Yes. Yeah, normally you, you don't really have to translate Technologic University. No, solo de Tecnológica University, because that's the name. Ajá, ajá, ajá. De la, pues sí, la, la universidad tecnológica, sí estaría bien, ¿verdad? Yeah, or Tecnológica University. Ajá, Tecnológica University. Ajá, give me an example of the first one you, you've made, please. The Tecnológica University is located along the Arce Street. Ok, démosle la NEC a los D, al artículo D. Mm -hmm. Along. Ya estamos Sería. siendo específicos. Entonces, Tecnológica University <laughs> is located along Arce Street. Se eliminaría okay. el D, ¿verdad? Exacto, okay. porque el D es para específico, el. Uh -huh. Lo cual okay. en español sí, la universidad, la calle, pero en inglés no. Ya tiene el nombre, ya es específico. Tecnológica. Right. How are you doing, guys? Because we got two minutes on. ¿Hay dos minutos ya? ¿Cuánto le faltan? Bueno. Ah. No. Uno hemos hecho. Una. <risa> Solo uno. Uno cinco ah, minutos más. Eh, ok, este. Píquenle pues, hurry up. Five minutes, five minutes. Five minutes. Entonces, I can't promise anything, no se lo prometo. Démosle. 
No sé cómo Vaya, la segunda la... es la de enfrente, ¿verdad? De Mister. Oh. Tiene un largo. Del otro también podríamos poner My World is near Nejapa. Nejapa. Dice que está cerca. Uh -huh. Ajá, cerca de Nejapa. Uh -huh. Y el otro, ah, no se especifique, no. ¿Cómo poner la carretera? ¿Carretera que salte peque? The road to que salte. The road to que salte. My God. Pero qué, pro, qué, pre, qué preposición utilizamos ahí, teacher. Well, what do you want to say? ¿Qué quieren decir? Que dice que está, eh, eh, dice que my word eh, eh, como Asia, Asia is my word está uh -huh. yendo a la carretera de que se te peque. Alon. Lo que pasa es que ahí. Lo que pasa es que si está, estuviera localizado en la carretera y fuera así como que bastante peatonal que cubriese, entonces sí, lo pero. Largo. No se compliquen, ocupen las que yo le di, porque así están buscándole los cinco patas al gato. No es necesario. My word on. Ajá, pero no, sería ahí on the road to que salte. On the road. On, on, the, on, road on, salte, on the road. Pero no estamos trabajando con on ahorita. Entonces, uh -huh. ¿cuántas llevan? Creemos que van seis. ¿Y cuántas faltan? Pero no sé si, es, no sé si están bien. Revise las fichas. Son cinco, teacher. Cinco. Bye. Y ahí cinco espacios. No, no, no. Uh, the ones I sent. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Las que yo les mandé WhatsApp. Ah, ya. Yeah. Ajá. Uh -huh. Ok. Híjole, okay. Entonces, son todas. Bueno, enséñeme una. Es que trabajen con eso. No es necesario que estén buscando cosas que no están en la lista. Mm. Mm. Vaya, show me what you got, enséñame qué tiene, quiero ver. Ahorita, 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 ahorita le envío, espérame. Ricardo, I'm going to change your full name, le voy a poner el nombre completo. Ah, ok, thank you, teacher. You're welcome. Estar con celular y con candela está fregado. <laughs> Ahí right. tenemos las seis, teacher. Okay. Good. You're doing good. Okay, you got four more minutes, all right? Four more minutes. Teacher, yo le mandé ahí una foto para que vea que trabajé en algo. All right. No, no, I believe you. Thank you for your effort. Gracias por su su tu 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 esfuerzo. Okay. Ahora deme alguna suya, Ricardo. Ay. Vamos a ver el segatón. Al segatón está preguntando. No, 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 ¿Qué hay al cruzar la catedral? Aquí está lloviendo, se escuchan ruido. Mm. Eh, sí, el parque. Of Libertad Park, Park, de nuevo. Sí, parque yo digo, no sé. Es que no sabemos cuál es el que se enfrente, pero vamos a poner ese. Entonces, Of Libertad Park. Libertad Park. Uh -huh. Ok. Vaya, ahora vamos con Alon. De Catedral o San Salvador. De la calle Rubén Darío. Alon, a lo largo de. You can, you can say San Salvador Cathedral. Alon. San Salvador Cathedral. Cathedral. San Salvador Cathedral. San Salvador San Cathedral. Cathedral. No tenemos que decir Cathedral of San Salvador. Yes, no. you can, but that's very literal. Sí se puede. Pero yeah. es mejor Entonces, San tenemos que decir cómo. 
no ¿Repita? tienen que, hay dos opciones. Yo les Ajá. aconsejo que digan uh, San Salvador's Cathedral. Ah, San, San Salvador. Salvador. San Salvador's Salvador. apostrofe es Cathedral. San Salvador, más, más a lo gringo. Ajá. San Salvador's Cathedral. San Salvador's Cathedral. Ah, Salvador. Salvador. Catedral. Mm -hmm. That's right. Ah. Todo enredado. Next to warehouse. Así. Next un ejemplo. to a warehouse. Well, you know what? You got 30 seconds. Hurry up. Okay. ¿Cuál era la última, perdón? <laughs> ah. Alrighty guys, so welcome back. Was it easy, sort of difficult, or difficult? Mm -hmm. so, so difficult. <laughs> so, easy, sort of difficult, or so, difficult? So, so. Difficult, difficult for me. Ajá, y cuando so, le pregunto, do you have any questions? No, todo está allá. No, All right, so um, I'm going to get. Teacher. Ajá. Eh, excuse me, eh, no. me tengo que retirar. No puedo seguir ahora. No. Ah. Ok. <ríe> Verdad, así que um, lo veo el lunes. Okay. Es que estoy en otro lado y tengo que moverme y no voy a tener conexión. Entiendo, entiendo. Gracias Verdad. por avisar. Thank you very much. Gracias, Bye. Good night. Bye. Bye. Have a good night. Bye. 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 She's gone. All right. So I need examples from all of you guys. Okay. Um, let me get the order. Vamos a poner bien el orden. Just a second. All right. Luis Hernan. Among. Among. Eh, nosotros eh, ocupamos el, el Cuscatlán Par. Uh -huh. Entonces, eh, la frase sería Cuscatlán Par is among uh -huh. many hospitals. Many hospitals, in plural. Say it again, please. Hospital. Cuscatlán Park is among many hospitals. Yeah. Yeah. Repeat after me, please. Cuscatlan, 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 Cuscatlan. It's among many hospitals. Cuscatlan Park is among many hospitals. Good, good job. Un poquito más de park. 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 Cuscatlan Park. 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 Cuscatlan Park. Park. Falta la K. Luis, trabajar un poquito sus sonidos finales como. ¿Cómo lo vamos a hacer? Empezando a decir, a buscar ese fonema en el español, si lo tuviese. Como por ejemplo, casa. Ahí está. Asa, casa. Y empezándolo a aislar. To isolate it. Casa. Exageremos. Casa. Démosle conmigo. Casa. Just Luis. Casa. Casa. Just Luis. Casa. Casa. Just Luis. Solo Luis. Casa. Casa. Un poquito más fuerte, que suene más. Casa. Casa. Casi. Extienda más la C. Casa. <risa> Casa. Mm. Ahí hay que trabajar. <risa> right? so, Gracias. Um, to some people, para algunas personas, como no estamos acostumbrados a ese fonema, nos cuesta sacarlos. Este como... <risa> son muy difíciles de esas consonantes de sacar para muchos. ¿Ok? Así que ya Luis sabe que tiene que buscar ese sonido y poderlo decir individual para que pueda decir par, 
par. All right. So, good wow. job, Luis. Thank you very much. Daisy, help me with... Um, Ayomo con todo. In front of. Okay. Eh, utilizamos la Catedral de San Salvador. San Salvador Cathedral of... In front of Libertad Park. Mm, San Salvador's Cathedral is... San Salvador Cathedral is... In front, front of, of, in front of Libertad Park. Okay, yeah, it's good. Good job. Margarita, near. Uh, San Luis Mall is located near Torogos Randapo. Good job, good job. Next one, Elsie, past. Mute. San Salvador's Cathedral. Past me dijo no. Yes. Perdón. San Salvador Cathedral is past Ula Ula Park. Okay, great. San Salvador's apostrophe S for the possessive, uh, right? San Salvador's Cathedral is past Ula Ula Park. Okay, thank you very much. Jose Eduardo. Could you repeat her example, please? ¿Podrías repetir su ejemplo? Uh, San Salvador's Cathedral uh -huh. is me is pass uh, Ula Ula Park. Ok, good job. Te acabo de tirar una bola curva y le respondiste bien. Señores, pongan atención a los ejemplos de los otros. Ok. No es que ahorita vamos a estar en jugando en el teléfono, viendo las redes sociales. Los ejemplos de los demás les ayudan. ¿okay? Así que pongan atención que los voy a dar en curva a los otros. Ya no es curva porque ya les avisé. Ya les avisaba, no hay muerto. All right. Um, good job. Cindy Lisette, behind. San Luis Mall is located behind Bar Area. Behind the bar area. Okay. Good. Being very happy. The place is very happy. Um, <laughs> uh huh. Who can repeat the example? Uh huh. O lo cojo yo. All right. I will. Um, Linda Merid Funes. What was Cindy's example? Ah, no me sirve el mute. Mm. Mm -hmm. Linda. Hola. Hola, ajá. ¿Qué dijo Cindy? What did you say? Repeat after me. Or say it this way. Could hey. you please repeat the example? Everybody, could you please repeat your example? Could you, could you please, please repeat the example? San Luis Mall is located behind the bar area. Behind the bar area. Mm -hmm. San Luis is located behind the bar, the bar area. 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 Good, good, good. Nice. Good job. Good job, guys. Um, Jose Eduardo? Yeah. Mm, across. Across. And okay. no, Scotland no. Park no, is no. across Casa del Repuesto. Okay, good. Edgar, what was yeah. the example? Uh, siempre con across o con otro. The same, the same Jose Eduardo said. El mismo que dijo Jose Eduardo. Ah, uh, Casa... Casa de repuesto across. Um, no, no me recuerdo. Okay, ask him. Could you please repeat the example? Dígale sí. Could you please repeat the example? Could, could, could you repeat, uh, please, example? Could you please? Uh -huh. Could you okay. please repeat the example? Go ahead, Jose Eduardo. Okay. Coscatlan Park is across. 
Casa del Repuesto. Ajá. Ok. Cuscatlan Cus Park across uh, Casa del Repuesto. Is across. Is across. Is across Casa del Repuesto. Ajá. Uh -huh. yes. That's right. All right. Sí. Good. 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 Lady Thank Marilu. You. Along. Along. It is located along a street. What? ¿Qué está localizado? Eh, San Luis, San Luis Mall. Ajá. Uh -huh. Repeat the example, please. San Luis Mall. It is located along a street. Mm -hmm. Is lo is located sin el it. Ajá, tendría que ser sin el it porque Ajá. el it hace la misma función que, que el nombre. Que el nombre. Entonces, Solo que hace Luis... un subject pronoun, reemplaza el nombre. So, ah, entonces sería San Luis, Mall. San Luis no, vaya. San Luis Mall is located along the street. Along the street. Ajá, pues ¿qué, qué calle, porque todas están en la calle. Tomate, cebolla, va a llevar. Chile verde. Vale, voy a poner mi otro para que no nos echemos la lista de la verdura, oye. La cosa de la Ajá, démosle, guys. So, bien, San Luis Mall, Lady, qué job. Está bien, solo necesito saber qué calle, porque si me dicen. Ahí está a lo largo de la calle. The name, the street. La, el nombre de la calle siempre es San Luis. Ok, so en la que es lo que go with San Luis Street. Okay. San Luis Mall is located along San Luis. Along San Luis Street. Ajá, uh -huh. Ricardo. Could you please repeat Hello, the example, please? Uh, yeah, ok. Yo le iba, le iba a preguntar uno. No, espérame, no, 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 por, por, por allá. ¿Cuál es el ejemplo de Lady? Ah, de Lady. Ajá. Eh, me en curva. Hoy sí me agarró en curva. Sí, está bien. <risa> Qué bárbaro. Pregúntale a Lady. Ajá. Could you please repeat the example? Would you please repeat Lady in sample? Lady. Luis Mall is located along San Luis. Uh -huh. Good job. San Luis Mall is located along San Luis Street. San Luis, el escuché entrecortado, pero le escuché que dijo eh, San Luis eh, es Mall along. San Luis Street. Along, Along Street, el nombre de la calle. Ok. San Luis Street. Mm -hmm. Now, um, señores, Ricardo no tiene luz, está en el teléfono y a veces los datos fallan. Así que no, no me puedo enojar porque no escucha. ¿Y qué va a hacer si no escucha? Pero está tratando de hacerlo. Así que gracias, Ricardo, por tratar de hacerlo. Para todos los demás, señores, los estoy agarrando como que tuviera la metralleta de Rambo, los estoy balaseando todos. Como pelones de hospicio los está agarrando. Ajá, entonces, uh, turkey face hey. this one, ¿ok? All right, so let's do it fast, because we gotta, we gotta complete this quick. Um, Carla Ivania, Among. Ok, Among. Um, the San Salvador's Catedra. <laughs> Is located among many shops. Okay, good. Like it. Catherine. The San Salvador's Cathedral is located among. I know, se me olvidó. Many <laughs> shops, but good job. Many good shops. Job. Good job. Many good job. shops. That's where they go. Excellent. Good job to both of you, Carla and Catherine. Let's oh, see, Claudia. In front of. In front of. Um, in front of. Um, mm -hmm. okay. Tengo. 
Le voy a hacer el que tengo porque no encuentro. Oh. Ah, ya tengo. Oh. Um, my word is. Uh, no, el love me dijo, ¿verdad? In front of. In front of. Mm -hmm. My word. Uh, no sé, con between lo hice. Entonces dígame, solo cambia el between por in front of. Yo estoy en between. <laughs> <laughs> my, my word is. My word is mm -hmm. um, in front of in front in front of mm -hmm. Cantón Joya Galana in Nejapa and Cantón El Ángel in Apopa City. Marlon uh, it is in the front of the bar a restaurant in the cathedral. <clears throat> Let's continue. Qué bárbaro, Marlon. <laughs> all right. So um, I know it's not easy, all right? Sé que no es fácil. Y sé que a veces no se escucha bien. Pero con a cara chunfe. Right? Yes. <laughs> los errores de los demás nos fortalecen. ¿Ok? ¿Ustedes creen que si alguien va, van manejando y ven que el de enfrente se fue en un hoyo se le ponchó la llanta, ¿creen ustedes que se, no, me voy a meter en ese hoyo? No, vea, se van a quitar, van a aprender de eso, igual con los ejemplos de los demás. ¿Ok? Ok. Mm. Very good. No se están metiendo en hoyos, que otros ya se metieron. So, good. Good, good. It is in front of the cantón El Pito, or what you said. Me olvidó del cantón. La joya. La joya. La joya. La joya. La joya. Good job. Um, uh, Edgar, near. Let's do it quick, guys. We got more to do. Hay más que hacer. Near. Yes. Uh, the, techno, the technology university uh, near the near this cocktail bar. Okay. What about the verb? So you're not good. Ah, the de la U pasan al bar, pero what about? No. En el sorpresa, right? O sea, es, 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 casualmente está cerca el, coctel, el coctelito bar. El ah, bueno. <risa> We are missing the verb to be. Nos está faltando el verb to be en el okay. Entonces sería Tecnológica, Tecnológica Tecnología University. University. University is. Is. is La preposición. Is. Near. Near. near y de dónde está cerca. Coctelito Bar, that's the name. Coctelito Bar. Bar. Right. Okay. So, okay, okay. Technological University In, is near Coctelito Bar. Okay. Okay. Good. Okay. Jose Rafael, what is the example? University is from Coctelito Bar. Near. Well, near. Good job. It's near. Let's do it faster, guys. Good job to both. Jorge Alberto, fast. Let's rock it. Excuse me. Fast. Fast. Mm -hmm. um, uh, Cathedral de Santa Ana is located is fast on 11th Avenue. Santa Ana Cathedral is located past 11th Avenue. Mm, yeah. Pasando la avenida 11. Oh. O sea, si lo vemos que la avenida está acá y voy para acá, se la voy a valer. Ok, ok, good. Um, Margarita, what is the example? Santa Ana Cathedral is past is located past Avenue 11 Avenue. Good. Let's hurry up. And voy en orden. Linda Marid, behind. 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 Behind, behind, behind. The Technological University is behind 
first wet street. First? First wet street. street. West street. Okay. Good. Easy. Mute. <laughs> the technological university is past. No me recuerdo. Ask her. Pregúntele que lo que lo repita. Could you please repeat the example? Nice. The technological university is behind Fields West Street. First, West, West Street. Street. Is West. Ay, East. otra vez. Again. Again. The Technological University is behind Fields West Street. Fields West Street. Okay. The, uh, the Technological University is behind its Fields West Street. Okay. Good job. Good job to both. Let's continue. Sabrina, um, next two. Next two. Um, Santa Ana's Catrill is next to Pizza Hut. <laughs> okay, I like it. Um, Cindy. Santa Ana's Catrill is next to Catedral. Okay, next to Pizza Hut. Okay, it's next to Pizza Hut, yeah. Good enough, good enough. Me estoy mordiendo el dedo. So, la niña. All right, now, Catherine, between. Este dijo between, ¿verdad? Se yes. escucha entrecortado. Between. Ok, veamos between. Tecnológica University uh -huh. is between Arce Street and First West Street. Ja, 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 Daisy. <laughs> Could you please repeat the example? Todas las anoté, pero yo no le entiendo. Hoy sí no. Uh -huh. <laughs> anoté. Nada más, Technologic University in between. Is between. Is between. Arce Street. Arce Street. Arce Street. Ajá. Arce Street. And First West Street. West Street. Ok. Technologic University is between. Ah. Cross Street and First West Street. <laughs> you got it, you got it. Okay. Good. You, you kind of got it. Good job. No me importa tanto que le peguen a los lugares, pero que la estructura está buena. Good. Está muy bien. Good job. We're almost done, guys. Casi terminamos. Um, then we go with Ricardo Felipe. Across. Yes, teacher. Váyanos preparando, guys. Se me va a olvidar, así que se los digo ya. Daisy Along. Ok. Todavía no la de, sino en su turno. Cindy, among. Okay, van en ese orden. Memorize it. Marlon, in front of. José Rafael, near. Okay, near. Margarita, usted ya pasó, ¿verdad? Es que se desordenan estas cosas. Okay, démosle. Ricardo Felipe, Daisy, Cindy, Marlon, and José. And we finish. We got two minutes for all of us. Carlos Felipe. Ok, eh, a, a cross me tocó a mí. Creo que sí. I think so. Yes. Teacher. Yes. Ok. Eh, yo soy Choco y en lo oscuro voy a ver si lo alcanzo a, a leer. Ok. Eh, yo puse administration is a cross eh, is across computer in 
Computer en... Hijo, no alcanzo a ver. Computer Lab, por ejemplo. Com sí, Computer Lab. Eh, eh, Computer Lab. Eh, eh, so cafeti cafeteria. Solo uno, está bien. Porque era... Um, across. Across. So that's right. ¿Sí? Computer Lab. No, uh, administration is across the computer lab. Computer. Sí. Mm -hmm. Okay, great. Está bien. That's good. That's good. Okay. Um, let me see how long do we have. No vamos a seguir repitiendo, pero creo que ya quedó claro que hay que poner atención, ¿verdad? Good. Daisy, quick. Yes. We got 30 seconds. San Salvador's Cathedral is along of Libertad Park. Okay, good. Just remove... San Salvador's Cathedral is along Libertad Park. Good. Cindy. Okay. San Luis Mall is located among Guscatlan Bank and Uno Gas Station. Ahí tendría que ser between. Mm. Mm -hmm. Among y más cosas. Mm. So, is located among many businesses. Por ejemplo, varios negocios. Many businesses. Now, Um, Margarita, anota la pregunta que no se le olvide. Margarita, creo que me iba a preguntar. Anota la pregunta, sí, tengo que tomar sí. la asistencia. Okay. Um, perdón, no me gusta ser grosero. All right, so Lady Marilu Hernández de Argueta. Present. Walter Antonio Rodríguez Ayala. Not present. Edgar Alfredo Mejía Pineda. Present. Thank you. Margarita Stephanie Mejía Contreras. Present. José Eduardo Jiménez Jiménez. Present. Elsie Canet Ramírez Navarro de María. Present. Jorge Alberto Hernández Funes. Present. Sabrina Mabel Latín Castro. Present. José Rafael Sánchez Ayala. Present. Ricardo Felipe Adolfo Hasbún. Present, teacher. Marlon Ernesto José Martínez Sosa. Present. Douglas Enrique Cortés Pacas. Not present. Claudia no Canales de Enriquez. Present. Daisy Marcelo Rosales Canjura. Present. Ana María Chacón de García. Por motivos de... Um, por motivos de Insafort, Ana María se tuvo que retirar por una situación familiar, pero sí estuvo presente. Cindy Lisette Cruz de Guevara. Present. Carla, thank you. Carla Ivana Cabrera Serrano. Present. Catherine Melissa Azucena Campos. Present. Luis Hernán Carmona Vázquez. Luis Hernán. Present. Thank you. And uh, Linda Merit Funes Villatoro. Present. Okay, thank you very much. So, um, question please. Margarita. Sí, este, por ejemplo, yo puedo decir small business como pequeños negocios. Yes. Está bien usado este uh, small. Yes. Ah. Small businesses. Okay. Small businesses. Okay. All right. Gracias. You're welcome. So um, I got so Cindy among is entre but not necessarily in between. No justamente entre, sino que por ahí. Como el juego among us entre ustedes. Hay un traidor, impostor. No lo he jugado, pero he visto que sí ponen. Así que, entre, por ahí anda. All right. So, um, I got, I think, Marlon and then Jose and we finish, right? Okay. Mm -hmm. Go for ahí it. me corrige. Y, in front in the, in the shopping, perdón, excuse me. Mm -hmm. In front the shopping house center of El Salvador del Mundo. Okay. From what? Uh -huh. Here we gotta work with the structure, okay? So let's go ahead and create it, Marlon. Vamos a crear la ahorita. First we have, ¿de qué estamos hablando? Subject. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, estamos hablando de enfrente del, del, del shopping. Está en el centro de Salvador del Mundo. Sujeto to be free. Okay. It says. Oh, like the shopping. ¿Qué andamos buscando? Eh, ¿Cómo se llaman esto? ¿Dónde? El archón. 
the Bahay Meso. What, what's the name of it? That is nearby. Second hand. Second hand. Uh, a second hand clothing store. Clothing store. Uh -huh. So, second hand clothing, clothing store. store. Vamos a ponerle D, porque en teoría es lo que ya estamos hablando, right? So, D, second hand clothing store. Ya tenemos el sujeto. What is the verb to be for that? B. Is or are? B. Is. B. Is. Uh -huh. is. What is the preposition? In front. In front of. Front of. And what is the oh. reference? The other place? Salvador del Mundo. Salvador del Mundo. Salvador del Mundo. Place. Place. So, as you can see, the second-hand clothing store is in front of Salvador del Mundo. Mm -hmm. Marlon, go ahead and repeat it, please. Okay. Uh, in, front, in front of Salvador del Mundo. Check the chat. It's right there. Okay. Ahí está en el chat. Léelo el chat, Marlo. Va. Es, eh, eh, the, the second half the clothing store is in the front of Salvador del Mundo. Okay, muy bien, very good. So you see, okay. little by little. Thank you very much. And then Jose hey, Rafael. Gracias, teacher. Claro, la orden. My pleasure. El Trejao, Comunidad Oscar Milfromero, is near Zaragoza City. Comunidad Salvador. Children's Home, Comunidad Oscar Milfromero, is near Zaragoza City. Yep, good. Good job. So guys, good job to everybody. Now, the question is this. One more time. Any questions? Any question? Alguna pregunta? No. No. All right. What is the structure for this then? Subject to be, preposition, and the reference. Okay? Mm -hmm. Keep it in mind so you don't get all confused. Now, we're going to work. We're going to continue with the next guys, with the next thing here. And uh, I wanted to please tell me this. Simple prepositions of place. He has a presentation, the meeting room. What is it right there? He has a presentation. presentation. In, in, in the meeting room. And which is the other one that we can use? At. At, at, at correct. At. Depending on the, on, the, on the thing. The laptop mm. is? Right, is? Is. Yes. Over. 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 In, in, uh, in the third and third floor. On the third floor. On the third floor. On the third floor. On the third floor. Pero los pisos se dice on. On the first floor. On, on the second on. floor. On the third sure. floor. Go ahead and write it down. On the first floor. On the second floor. On the third floor. On the third floor. Mm -hmm. Next one. One is. One is. is, is, is is. That's a name. That's the name of a place. Is. 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 In the photocopy. In the photocopy. Okay. In or at. In the photocopy. Right? Si estamos diciendo el nombre está en tal lugar, we can use at. Si estamos haciendo referencia que está dentro, usamos in. All right? Good. So what we're going to do for the next couple of minutes, guys, is that we're going to remember the maps you had? The maps mm -hmm. you drew? Los mapas que dibujaron? Yeah. Right? So yeah. we're going to use them right now. You're going to tell me the places around it. Okay? Vamos a hablar de los lugares que están alrededor. Alrededor de. Mm -hmm. So for example, in my house, um, we're going to use adjectives, prepositions of place, and there is, there are. So pretty much this. 
prepositions of place that we already covered, and we're gonna use this. No, todavía no, esto no. No. No, esto es el lunes. Pero esto sí. There are, there is an ATM, there is a recruitment center, there are a lot of, there are some. How do you say, hay un? There are. There, there, there are is, some. There, there is. is. There, are there some. is. There is. There is. How do you say, no hay un? There is. No. There is no. Hay un montón? There are a lot of. A lot of, that's right. Hay algunos? There are some. There are some. There are some. No hay, en plural? There are no. There are no, that's right. So you're going to use this, right? Um... Then you're going to use, this is Monday's topic, right? And you're going to be talking about the one that you drew, okay? Hablen acerca de sus cosas, descríbanlo. Tienen que ocuparlo todo lo que hemos venido ocupando. There is, there is no, there are a lot of, there are some, all right? Traten de meter todo lo que puedan, okay? Y con el mapa vamos a ocupar las prepositions, Ya no solo de un lugar, sino que vamos a ocupar una de esas preposiciones para varios lugares. Pero, teacher, mire, fíjese que no ha dibujado tanto, pues póngale otro más. That's it. So, this is what you're going to use, guys. Y se los voy a mandar al chat. Vamos a ocupar las mismas preposiciones. The same prepositions list. En varios lugares. Así que eso no se los voy a mandar. Y luego vamos a ocupar there is, there is no, there are some, there are a lot of, um, there are no. Okay? So, again, one more time. De, esa li de esos mapas que ustedes tienen, escojan algunos, ocupen estas expresiones, okay, para describir qué hay alrededor, y luego volvemos a las presiones, preposiciones anteriores. Van a ocupar las nueve, pero van a hablar de diferentes lugares basado en el mapa, que lo puedan ver. Any questions? ¿Alguna pregunta? Mm -hmm. No. ¿Lo hayan difícil? No, teacher. Teacher, ¿no <risa> okay. puede dar un ejemplo? Ya, yeah, sure. Ok. Um, ok. Ok. You know what? Let me get my Picasso style here. Uh -huh, uh -huh. So here, let's say that there is a street. There is another one. There is... What is the name of... What is the name of the bar? Okay. There is a bar. Telito. Telito. And then you have... Uh, Setagas. I don't know. Setagas. Then I have... Este es el mapa, todo mi mapa. There is a bar. Solo eso. There is no restaurant. En el área, ¿verdad? There's no restaurant. There are some Mr. Chickens. There are a lot of bars. There are no ATMs, right? Aquí ya ocupé, usando mi imaginación eso. Ahora, ando buscando, in, ¿cuál puedo ocupar? In front. The bar is in front of Zetagas. ¿Ok? Digamos que hubiera acá otro negocio. Y aquí en este, este negocio es uh, Mr. Chicken. Ok. Me voy a poner. Ah, ya ocupé enfrente. Puedo ocupar next to. The bar is next to Mr. Chicken. Y así me voy. Hasta sacar las nueve preposiciones. ¿Estamos? Yes. Sí. ¿Seguros? Yes. Yeah. Ok. Good. So let's go ahead and make it happen, guys. Um, choose the map. Escojan el mapa. Si okay. es el mismo grupo, compártanlo.
pueden mandar la foto del mapa que ustedes hicieron al chat. De hecho, ya la mandaron y pueden trabajar sobre eso. So let's go ahead and accept the invite, guys. I'm going to be visiting you. Les voy a estar visitando. Go for it. Voy a hacer unos cambios, guys, en ciertos grupos porque me quedaron pelones unos. I got three people, three people, three people, and four people. All right, that's good. Okay, ustedes. Ya se van a acostar. Ya no están mejor. Hay unos que están bien chivos. Que el de. El de Ana María. Creo que no sé. ¿En qué grupo estaba? Yo en el que tenía los muñequitos, los como stickers. Porque hay uno que tenía de antigua calle Ferrocarril, ah, Avenida. Sí. Otra dice, va. Mm, okay. Second. Ah, este está bien porque tiene farmacia, carguas, mall. Ah, sí. Hay Daisy House. Sí, este está bonito. Mm -hmm. ya, ya te buscaste ahí, Eduardo. Era el de, eh, quiero ver el de Michael. Dice, ¿Sabes que tiene los muñequitos? A la ferrocarril. Ajá, el de Boulevard. No, de no, 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 la otra. Ese no. Que tiene otra Mall, que... Far, Pharma, Pharmacy, Daisy House, sí. Sí. Avenue. Ignacio, todo tiene. Ah, que de Marlon. Pues el nombre de lo... Marlon. Me voy a pasar a vivir ahí. Daisy. ¿no? <ríe> <ríe> ok. Ah, el que estaba en Margarita House. Uh -huh. Ok. ¿Ya, ¿Ya lo tienes ahí? Sí, ya lo vi. Va, entonces empecemos con lo. Okay. Entonces sería, there is Amba. Uh -huh. Empezamos there con is there. Is um, there. There is. Entonces podemos decir que hay un carguas. ¿Está bien? Ajá. Uh -huh. Sí. Porque hay un cargo. ¿Dónde está el cargo? Ah, ya lo vi. There is a car wash. El otro sería. There is. No, pero es que. There is an es este, va. Eh, ¿Cuál? Como el siguiente que sí es There is Ava. Eh, bueno, sí, es el mismo. Es no, el mismo. que tenemos que decir que es lo que hay. Uh -huh. No, pero como íbamos a ocupar cada uno de las de los There is. Ajá. Uh -huh. Ok. Sí. Que... Y ahí sería la no. otra de there is, there is no. Sería yeah. la siguiente. No, ajá, sí, también. There is no. There is no. Uh, que no hay. Vamos a ver qué es lo que no tiene aquí. Hay una venta, un cargo, es una farmacia, una casa, un gimnasio, un hospital. Um, no hay una librería. Desde mm -hmm. una... De... Oh. Le faltó el bar. Ah, oh, no hay un bar. <laughs> there, is, there is no bar. There is no bar. There is no bar. Uh -huh. ¿Cuál era la segunda? Pues... Que no la copié. There are... Cerca está la Mike Max Factory. Entonces sería, the bank is located in front of hospital near there is Mike Max Factory. Factory. No parece. 
Y la otra que habíamos escrito, the bus stations is located next to Mike's Mike's factory. Entonces, ya ocupamos in front, next to, near, um, across. ¿Cuál nos faltaría? Nos falta among, ¿verdad? Among. Sí, among. Okay. Among, ¿qué podríamos ocupar en among? Among dijo que es donde hay varios lugares, ¿verdad? Ajá, como por ejemplo, que usted está hablando de que alrededor... Hey, José. Hey, José, how's it going? Who's your group? ¿Quién es tu grupo? No, no tengo grupo. No, no, no estabas trabajando con nadie todavía. Hola. No estabas trabajando con nadie todavía. No, que tuve problemas con la computadora. Ah, ok. No worries. Um, let me see. There you are. Gracias. Welcome. O, o pongamos, ustedes ven que ahí hay cuatro cuadritos solos. ¿Sí? Vaya. Entonces él dijo que podíamos agregar cosas. Ajá. Pongámosle que son pequeños negocios. Entonces. Un ice cream. No, solo pequeños negocios para decir que son varios. Ah, ya, de acuerdo. Ya. Ajá. Entonces decir que es de restaurant. Eh, among us. Is located among. Uh -huh. Small businesses. Así me dijo que se decía. Entonces, the restaurant, restaurant. Ah, no puedo decir esa palabra. La voy a practicar hoy. It is restaurant. 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 Mm -hmm. And yes, you're right with small businesses in plural. Oh, okay. Is located among a small business. Vaya, ya usamos among. Hola, José. Estamos ocupando el, el mapa. Hola. Este mapa que sí. tiene esto. La funeraria. Sí, sí. Ajá. Ese es el que está trabajamos el ayer, ¿verdad? Ajá, uh -huh. está en el grupo de WhatsApp. Vaya. ¿Cuál nos hace falta? De Boulevard Venezuela, ¿verdad? Sí, correcto. Between. Vaya. ¿Qué podríamos poner en between? Between. The short and the short. El supermercado y la escuela, no. Mm. Ah, es una escuela. Ah, sí, ¿verdad? Sí, una escuela. Ah, vaya, podríamos decir, the market. O la farmacia. Es lo que, ah, es farmacia. La, la primera, la que está la, uh, abajo de la primera farmacia y después el restaurante. Ajá, sí. How are you doing, guys? Come on. How are you doing? Cinco. Hi, teacher. Mm -hmm. Oh, no, <laughs> okay, show me what you got. Quiero ver cómo van para ver si, si necesitan ayuda o ni Estamos haciendo el mapa. Haciéndolo. Y los mapas que ya están en el. En el. En WhatsApp. Los que teníamos anterior. Uh -huh. Ahí vamos a hacer otro. Pero solo íbamos a poner. Los que están en el chat. Ya, yeah, I mean, so para que no pierdan tiempo nada más. 
Pero es que okay. no sé cómo... Bueno. Pues, pero... por ejemplo... Nosotros tenemos ahorita este. Empezamos, teacher. Eh, me he perdido el chat ahorita. Hablando del banco. Hay muchos restaurantes. Yo lo veo. Hay que me There is a bar, there are a lot of restaurants, there is a gym, there is a bar. Okay. All right, all right. Just make sure that you can use uh, all of the all of the prepositions. Mm -hmm. All right. Okay. Continue. No, no hay ninguno. Eh, estudiantes en la escuela. Uh -huh. no, there are no a lot of a lot of a lot of <laughs> students. There are no students in the school. In the school. Students. In the school. In the school. Acuérdense que are there are there are some there are. Cathedral along Rubén Darío Street. Ah, oh, okay. Es cierto. Okay. Vaya. Entonces, the school is along Mirador Street. Between eh, o lo hemos utilizado. Con Between podríamos usar. Uh -huh. El car wash. Sería car wash is between. The market and um, pharmacy, no sé. Sí, también. Sí, Ajá, pueden, sí, poner, pueden poner, también se puede poner que, que, que la gasolinera y el centro comercial está entre Secun Avenue. Mm, también. Uh -huh. Uh -huh, también. Y de gas station. Va, entonces, ¿con cuál nos quedamos? Con el, si quieren con esa, de gas station, between. Ok. Este. Between, ¿verdad? Is between. Sí, is between. Is between. Is between. Is between. The Fresh Avenue. Avenue. Um, the first second avenue. avenue. Okay. The first the session is between Avenue. The first, first Avenue and Second first Avenue. Avenue. And Second Avenue. And Second Avenue. Okay. okay. Next. Cuando falta eh, Bahai nos falta. Bahai. Across también nos falta. Mm -hmm. Ah, sí. Ocupemos ah. el market y Margarita House también. Esa no la okay. hemos ocupado, es hospital también. Next. Mm -hmm. ah, sí. Vaya, entonces eh, com comenzamos con, de, a, con Across, si ¿sí les parece. Mm -hmm. Entonces, vamos sí. a utilizar cuál, el hospital o la pharmacy. Hospital también o el pharmacy. market también. ¿Cuál? Ah, uh, the pharmacy, mejor. Ok, the pharmacy. Para cruzar, ajá. Uh -huh. The pharmacy. The pharmacy is across. Is across. Uh, esta calle no tiene nombre. Ajá. Uh -huh. Esta calle. Si quiere, póngale, ajá. Uh -huh. Ok. No, pero, o podría, este... Alargar la Second Avenue. Esta. Ajá. Hasta okay. abajo, no sé. Ah. Que, llegue, que llegue hasta, hasta la hasta farmacia. Ajá. Ah, eh. El cuadrito, ajá. Le voy a poner color mejor a todo esto, porque lo que pasa es que como lo tengo compartido, no le voy a poder poner. Ah. O ustedes me dicen que le ponga todo ese nombre a toda la calle esta. Sí. Ajá, sí, a todos, ajá. Espera, lo, lo voy a dejar de compartir para poder hacerlo, porque en Zoom, ajá, en, en Zoom no me deja editar. Vamos a ver. 
Aquí está. Para hacerlo a lo largo. Uh -huh. Y podríamos decir que está eh, Guys, cruzando la Second Avenue. My recommendation is for you sí. not to focus on the map. No se enfoquen tanto en el mapa, porque no lo vamos a mostrar. Si esa es ah. la... Ajá. Ah, y nosotros okay. más. Nosotros, nosotros pensamos que lo íbamos a mostrar. Pero bueno. Bueno, pero, ajá. Ajá, ya, ya. Ah, pues, sí, ya. De farmacy. Y metemos las calles. Y metemos las calles. Me, me dijeron de farmacy is across. Is across uh, the second the avenue. avenue. Ajá, the second. Second avenue. Avenue. Okay. Tampoco hemos ocupado, quiero ver. Across, ya lo utilizamos. Eh, between. Near, near, north. near, no hemos ocupado. Near. No, near, near no lo hemos ocupado. Uh -huh. Okay. Entonces, ¿con qué lo utilizamos? Margarita uh -huh. House, Market, no lo hemos El utilizado. El no lo hemos usado. Uh, uh -huh, el mall tampoco. No, there are some mall. Entonces decimos Guys, market. Um, también enfóquense más en la gramática que en las imágenes. Okay, lo que ustedes quieren cumplir es con todos los, toda la lista de there are, and there is, y con toda la lista de preposiciones. No, okay. no se enfoquen al revés, como, ah, no hemos hecho la farmacia. No, enfóquense más que todo en <risa> la parte gramatical. Ah, sí, sí, de acuerdo. Okay. Okay. Este. Thank you, Mister. The Margarita Vaya, House is near the market. No sé. Sí, lo podemos hacer. Como dijo Carla Ivania. The Margarita's House. Margaritas. Uh -huh. Uh -huh. Uh, Margarita's House. Margarita's house. Is near. Is near market. Okay. Near market or the market? No sé. Yo creo que ahí va the market. The market. Ajá, yo eso pienso también. Daisy, ¿y usted las está copiando? Sí, la, sí en, en el cuaderno las estoy haciendo, porque como tengo compartido, no las estoy haciendo en, en, en Word. Siempre las trabajo en Word, pero como las tenemos, tengo compartido ah, acá. Okay. Pero le mando la foto si quiere. Sí, está bien. Vaya. Hay algunas palabras mal puestas porque las escribo como las he pronunciado. Está <risa> para bueno, aprenderme. Está bueno. ¿no? Ok. Eh, dijimos de Margarita's House is near the market. ¿Qué más? ¿Cuál otra falta? Eh, podemos, podemos usar también... Behind, no hemos ocupado tampoco. Ajá, behind. Eh, ya le gusta. Over. Behind, ya ves. Oh, under. Ah, under. Under, over. Under. Ajá. Utilicemos. Ah, behind. Sí, no. Tú tampoco creo que... Ah, como no fue la de las primeras. Como oh, no. Uh -huh. Ya lo utilizamos. Entonces, ¿cuál vamos con behind? Behind, behind. Y behind es detrás. Tras, ¿eh? Ajá. Ajá, atrás. Sí. Tras. Detrás. Uh -huh. Podemos decir. Entonces, the car, the eh, car wash. No, pero entonces mejor pongamos, 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 eh, pongamos que, la, que, el, que la escuela está atrás de la farmacia. Ah, no. ¿Cómo estás, guys? No. Eh, ya, ya estamos con las proposiciones. Ok. Um, I, I cannot give you more than nine, more, or I cannot give you later than 9.45. No me puedo pasar de las y 45. ¿Quieren que lo okay. logre? 
Safe. Safe. Okay. Safe. Yeah, I did too. All right. No Teacher, one, one question. Tell me. Eh, eh, nosotros tenemos en Alon, ahí teníamos mm -hmm. una, una consulta. Okay. Eh, okay. Cristóbal's school if Alon first street, if correct. Is it correct? Yes. Yeah. Okay. It is Alon first street. We have the, eh, la duda porque por el on y el, esa cosa. Uh -huh. Pero aquí no lo lleva, ¿verdad? Porque la preposición va ahí. Uh -huh. Good. Okay. Correct. Okay. Now, acuérdense que siempre me pueden llamar. Yo ando de grupo en grupo, dejándolos trabajar, pero siempre me pueden llamar. Hay un botoncito ahí que dice ask for help. Pedir okay. ayuda. Okay. All right. Keep it up, guys. 9.45. Thanks. Thanks. Hey, guys. How's it going? Come on. Mike. Teacher, tenemos una duda. Go ahead. Bueno, en nuestro dibujito, o sea, en nuestro mapa, hay una pareja en la iglesia. Entonces, si ¿sí es correcto decir, there are couple o there is couple. There is a couple, because it's just one couple. Ah, there is a couple. Acá no, oh, no es como lo de los shirts o pants o jeans o etc. Me recuerdo que las tijeras, uh -huh. por ejemplo, como son ambas, uh -huh. sí se menciona como en una sola, ¿verdad? Ya, yeah, pero las tijeras no las puedes separar. Ajá, pero por eso se menciona como que fueran uno. Pero en este caso de pareja viene siendo casi lo mismo. Mm, no, really, porque scissors um, siempre es plural. Uh, pants también. Pero uh -huh. couple, no, porque couple es una pareja. Tú puedes tener two couples. Aunque okay. sea, aunque sea con, eh, conformado por dos personas, por algo son pareja, ¿verdad? Porque alguien los engañó. Okay. Entonces sería, there is a couple. There is yeah. a couple. Entonces está bien que pongamos, there is a couple in the church. Dislocated. Uh -huh. Ok. It's, it's located next to Mike's, Mike's factory. Uh -huh. But what? The church? The church. Mm -hmm. Por eso, church. después de the church, church. Eh, okay. hemos okay. puesto church. 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 The church, por eso después pusimos it is. O sea, refiriéndonos a la iglesia. It is. Ah, I got it. Uh -huh. I got it. Like a follow-up. Like more information of the same. Good. Like okay. it. Okay. It is located next to my, my spot. Next to Mike, Mike's Factory. Mike, Mike's Factory. Uh -huh. Siempre cuando tenemos compound nouns, o sea, nouns que tienen dos cosas, dos palabras o dos partes, el posesivo siempre va a ver de último. Ah, ok. Uh -huh. Ok. Oh. Vale. Este, de, para, de, para empezar con negativos, ahora tendríamos que decir, por ejemplo... In the neighborhood, there are no two hospitals. Es, es lógica. No. No hay dos hospitales. Lo único, la única vez que tú vas a decir eso, no hay dos hospitales, hay tres. Pero no, mm -hmm. ajá, pero no estamos haciendo en fase de nada. There is one. <laughs> there is a hospital. Hay un hospital, there's a hospital. ¿Solo sí? Pero si quiero poner que es solo un hospital. There's only one hospital. There is only. Mm -hmm. There's there only, only one hospital. Only hospital. 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 All right, keep it up, guys. Uh, I'm going to take you back at 9.45, okay? Okay.
van. Mm. Por eso no se mira. Okay. Mm -hmm. okay. uh, quiero ver qué hicimos con. Paz, paz, no hemos puesto. Paz. Paz. Eh, podemos poner de este de de está pasando a uh, it's fast to store eh. ajá el restaurante tapan pío pío restaurant it's fast it's fast ah. to store Así está bien. The uh, bank is past uh, that should, sí. should store. It is correct. Okay. <clears throat> Creo que ya las tenemos todas. Right, so we're, we're almost done. We're almost done. We're missing three minutes. Let me just go ahead and check the last group and I'll be right back with you, okay? Okay. Okay, la siguiente. There are some malls. Remember that R is plural. So you got more, more than one. There are some malls. Ah, vino. Vaya, preguntémosle. No, 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 no. I'm kidding. Go ahead. <laughs> Qué malo. <laughs> Ajá. Es que, teacher, no podemos, no sabemos cómo redactar o elaborar una con over y ¿cuál era la otra? No, don't worry about over no. and under. No, over and over, ah, over ah, and ah, under, ah. no. Ah, okay. Abajo de los sentimientos, ves, me acordé yo, vaya aquí en mi corazón. En la bajo la vaya, piel, dice. Abajo, abajo las estrellas, bajo la piel, me acordé de todo lo que dijo ayer cuando dije. <ríe> Bueno, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? There are some malls. Malls, Daisy. Hay la S en malls. Uh -huh. Uh -huh. Ok. That's right. There are no clinic. No clinic. Uh -huh. okay. No clinic or no clinics. 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 Uh -huh. Uh -huh. That's right. Okay. Es que el, el, el R es el para el plural. Uh -huh. Yes, 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 yes. Guys, you, ah, got like, okay, you got like two minutes. Hurry up, hurry up, hurry up. No, si ya las tenemos. Solamente ya las, las estamos tenemos. pasando limpio, mister. Solo por matando tiempo estamos. Practicando. Practicando. Mm -hmm. Gas station. That's a better point of view. Es un mejor punto de vista. Mm. Gas station. Okay, in okay. front of the park. In front of the park. In front of the park. In front of, uh, Station, está bien escrita. Station. No, no. Una T. Double T. Station. 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 las letras. A T. A T. A T. A A T. A A A A T. T. A O, 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 en, no solo una I, only o, en, um, en, ok. Station. Station. Gas station. Gas station. In front. Goodbye. Goodbye. Uh -huh. Marlon. Turkey face, man. All right, guys. So I'm just waiting for the rest of the people to come and we're going to be taking attendance. Okay. So... Lady Marilu Hernández de Argueta. Lady. Tenía problemas de conexión, teacher, pero sí estuvo con nosotros trabajando. Sí, la vi. La vi. Ok, so por motivos de auditoría, parece que la participante Lady Marilu tuvo problemas de conexión. 
Walter Antonio Rodriguez Ayala, not present. Edgar Alfredo Mejía Pineda, present. Thank you. Margarita Estefan Mejía Contreras, present. José Eduardo Jiménez Jiménez, present. Elsie yes. Yanet Ramírez Navarro de María, present. ¿Qué colores? Jorge Alberto Hernández Junes, present. <laughs> Sabrina Mabel Tin Castro. Present. Thank you. José Rafael Sánchez Ayala. Present. Thank you. Ricardo Felipe Adolfo Hasbun. Present, teacher. Thank you. Marlon Ernesto José Martínez Sosa. Present. Mm -hmm. Douglas Enrique Cortés Pacas. <coughs> Not present. Claudia Elisa de Canales de Enríquez. Present. Thank you. Daisy Marcela Rosales Canjura. Present. Thanks. Ana María Chacón de Argueta. Ah, ya me acordé. <ríe> Por motivo de auditorías, la participante se tuvo que retirar, pero sí estuvo presente. Cindy Lice Cruz de Guevara. Present. Thanks. Carla Ivani Cabrera Serrano. Present. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Luis Hernán Carmona Vázquez. Same. Thank you. And Linda Marit Funes Villatoro. Present. Thank you very much. So guys, let's go ahead and continue. I need, I need, I need first group. Ya va a terminar, señores. First group. Claudia said, Jose Eduardo, Luis Hernán. Okay. Ah, no me lo van a dar todos, si no vamos a terminar el lunes. Mm -hmm. Pero necesito que me den, yo se los voy a estar pidiendo, uh, do me, give me one each. Uno cada uno, Chris. Ah, y le vamos el mapa. Tenemos que compartir. No, 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 no. 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 Y empezamos con Darius o. O de lo. Ajá, de las propuestas. O las propuestas. Give me two examples each of whatever you have. Ah. Lo que creen que están malos, denme. Porque no es quedar bien con el grupo, sino es que yo los pueda ayudar. Así que los que de verdad creen que están malos, ahí démosle. Okay. Eh, tenemos este, sería eh, Galerías Mall. Mm -hmm. It's past hospital. What hospital? Eh, no, no le pusimos un nombre. <laughs> <laughs> okay. Galería Small is past the hospital. I see el hospital. Uh, yeah, I see. I don't know. Hey, what hospital? I see that. But, okay. okay. Good. Give me another one, please. Me or other? Me. You give me another one, two, two, and two, but as ah, fast okay. as we can. Okay. Uh, Galeria Small is between the hospital and gas station. It's between the hospital and the gas station. Good. Mm -hmm. Good job. See ya, see ya, Claudia. The Galeria's Small is in front of pharmacies. The gallery is small. Hello? Hello, hello? No. I stand todavía, but I thought I had lost connection, but no, you're here. Um, Claudia, repeat it, please. <coughs> the, the gallery is small is from a pharmacist. The gallery is small Small businesses next, next to gas station. Mm, no, I'm not getting it. No. Uh, you see, the, esto es lo que necesitamos mm -hmm. todos. All right, so we're gonna finish. Ya veo algunos que ahí uh, sienten que el, que el cuello se les, les duele, otros que la mandíbula, o aunque son anacondas. Right? Uh -huh. Otro que mejor apaga la cámara. Right? Entonces, hey, come on, guys. Ya vamos a terminar. Effort. Ok, Demole. ok. 
the Galleria Small is among many business. In a, many businesses. Many bis business. Sí. Okay. Business. Rostra. Eh, okay. The. Quiero ver. The Galleria Small Pass Hospital. Is pass the, the hospital. Don't forget the verb to be guys. Sí, sí. The Galleria Small is pass hospital. The hospital. Okay. Good. Um, let me see. Cindy Lisa Cruz, give me an example, please. El que más le cueste a usted. El que más, the, the one that you guys, you find the most difficult, lo más difícil. Démosle. A neighborhood there is a park is located across Venezuela Boulevard. Come again. Come again. Dígale o no, please. The neighborhood there is a park is located across Venezuela Boulevard. Okay. The neighborhood there is a park. Como que estamos mezclando las dos. So, uh -huh. The neighborhood is located. Si usted le quita el there is, tiene una, una quítale there is y dígame la oración, please. Okay. The neighborhood a park is located across Venezuela Boulevard. ¿Qué es a park? Okay. Ah, okay. Entonces quítale eso también. The neighborhood, el vecindario. Es que usted le había puesto adentro there is a park. Uh -huh. yeah. Entonces sí. eso es de la otra estructura. So, the neighborhood is located, right? Uh -huh. The neighborhood is located across Venezuela Boulevard. Okay. Eso sí está muy bien. Very good. Mm -hmm. Margarita. Go ahead, Margarita. Nuestra intención era eh, decir en esa palabra que en el vecindario hay un parque. Ah, okay. Está localizado, o sea, el parque. Uh -huh. ah el Boulevard Venezuela. Ok. Entonces, está bien. In the neighborhood, there is a park. It is located across Venezuela Boulevard. Ok. Good. Good. And this is exactly what's going to happen, guys. Esto es exactamente lo que les va a pasar cuando ustedes quieran poner sus ideas en españolete al inglés. Right? Por eso consultó. No, no, no. Por eso. Y, y lo, de hecho, lo estoy aplaudiendo porque esto va a salir. Ok, en el, en el vecindario hay un parque y está, ¿dónde? Cruzando el Boulevard Venezuela, Ahí al está. cruzar el Venezuela. En el vecindario hay un parque y está cruzando el Boulevard Venezuela. Yeah, right? Ok. Mm -hmm. yo, yo Tarzán Tuchita, Spanish, right? Ah, ok. Now. <ríe> um, Entonces es mejor separarlo. Exactly. Entonces Hacer vamos a decir. La, la oración... There okay. Porque le habíamos colocado Iris como refiriéndome al parque, uh -huh. pero mejor separarlo, ¿verdad? Correct. Entonces aquí okay. podríamos poner, there is a park in the neighborhood. There is a park mm -hmm. in the neighborhood. Hay un parque en el vecindario. Ajá. ¿Qué necesidad hay de mencionar el parque en el vecindario? si estamos diciendo dónde está el vecindario. Right? Ahí también hay que, que ver un poquito el mensaje que queremos dar. Porque si yo les digo así, miren, there is a park in the neighborhood. It is across uh, Boulevard Venezuela. Venezuela, vamos a Boulevard. Vaya, entonces si yo digo esto, There is a park in the neighborhood. It is across Boulevard, Venezuela. ¿A qué creen que me estoy haciendo referencia yo? Porque el it es un subject pronoun y lo que hace es Exacto. reemplazar el noun, ¿vea? Entonces, uh -huh. it, ¿qué es? ¿El parque o el boulevard? ¿Qué creen ustedes? El parque. El parque. Según mi lógica, el parque. <risas> ¿Por qué? ¿Por qué el parque? Porque estoy hablando de él. Exactamente. Por hacer un porque uh -huh. tu sujeto en la oración anterior ah. es el parque. Uh -huh. ¿Okay? ¿Esa, era su, ¿Esa era su lógica? Sí. O sea, querían decir que el parque estaba al cruzar el Boulevard del Fuego. Correcto. 
¿Y qué tenía que ver el vecindario? Decir que hay, por usar el deris, que hay un parque. Ah, okay. el... good, good, good. So, guys, <risa> les aplaudo <risa> la idea. <risa> y estuvimos donde todos nos puede pasar lo mismo. Okay. Entonces, ¿qué hacemos? Nos pegamos a la estructura. Sí. Y ahí poco a poco vamos a ir a, a, a identificar las piezas del ego, right, para ver qué tenemos que poner. Pero si lo hubiéramos hecho así al principio, eh, se entiende en inglés. O sea, ¿es, es correcto? No. Ah, ok. Mm -hmm. Eso es lo que también quería saber. Ya. Ok. Está bien. Great. Good job, good job. So, let's go ahead and... Uh, ya ven cómo van saliendo las cosas, guys. Teacher, una ah. consulta. Ahí entonces se tendría que hacer referencia de una sola vez, o sea, directo. There is a park in the neighborhood across Venezuela Boulevard. Vaya, si me dicen eso, there is a park in the neighborhood. Ah, esta lo voy a anotar. There is a park <laughs> in the neighborhood. Es lo mismo que tiene ahí. Across, no. Ah, ok. Uh -huh. sí. uh, Boulevard Venezuela. Ahí está. No voy a tardar mucho que vender. So, hay un parque en el vecindario cruzando el Boulevard, ah. cruzando el boulevard Venezuela. Ahí estoy. Ah. Ah, y eso está bien. Que, número inglés. uno, pues, sí está bien, pero... Pero muy traducido al español. Ajá, entonces aquí, Ajá. ¿qué, ¿qué creen okay. ustedes que está diciendo? Hay un parque en el vecindario <ríe> cruzando el Boulevard Venezuela. Entonces, ¿qué está cruzando el Boulevard de Venezuela? El parque. El, vecind el, el vecindario, perdón. Y que adentro del vecindario hay un parque. Muy literal en el español, ya, ya entendí. ¿Saben qué? Así es que vamos a ir aprendiendo. Okay. Now, yes, yes. casi todo en el inglés va opuesto. ¿Ok? Y hay muchas cosas. Por ejemplo, nos comemos el sujeto en español, en inglés no. Uh -huh. Sí, es cierto. Mira, uh -huh. va a venir. ¿Quién? A ver, pobrecitos los que de inglés a español. Pero nosotros no, sujeto, verbo, complemento. complemento. Siempre sí. pegémonos en eso hasta que empecemos a agarrar y no tengan frustraciones. ¿Ok? Les voy, a, les voy a hacer un ejercicio. Métanse a cualquier página. No me importa su ideología política. ¿Ok? No solo porque no tengo que tocar el tema, sino porque la verdad no me importa. ¿Right? Um, okay. Y a nadie le debería importar lo que los otros tienen. Uh -huh. yeah. Entonces, métanse a una noticia de política. ¿Por qué? Porque todo el mundo opina. <risa> <risa> y empiecen a ver el español. Empiezan a ver lo que la gente nativa escribe. No estoy hablando de grado académico, sino que van a ver que a veces ponen una barra basada. Porque es el puro pueblo. Y es lo nativo. Entonces, Exacto. Si lo hacemos... Yo Tarzan tu chita en español. Vamos a hacer Me Tarzan to Ape, right? En inglés. <risa> Como hizo <risa> <en> nosotros. <risa> so, keep, it, keep it with the structure, ¿ok? Mantengamos <risa> en la estructura. So let's go ahead and hurry up. I still got a couple more. Uh, José. José Rafael Sánchez Ayala. Hola. Present. Present. Los que despierta medianoche y No sé quién, no sé quién dijo por mí, pero The Bank is located in front of hospital. The bank is located in front of the hospital. Good job. Así. Margarita. Good job, sir. Um, the restaurant. No. The restaurant. No, ¿cómo es? Restaurant. The, I don't know. The restaurant. The restaurant mm -hmm. is located restaurant. among a small business. The restaurant is located among small businesses. Yes. Ya ven, yo también trato de despertarme, señores. No son ustedes. <risa> ok, es como el tercero del día. The third of the day. Cuidado con su corazón. Ajá. Mm. Yeah. Okay. Ya le voy a decir a ella, me maltrata. Jorge, <risa> go for it. Ajá. Jorge, go, 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 go. Uh, 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 the bank 
in the morning many business. The bank is among many businesses. Bien parecido al anterior. Écheme otro. Um, the, the bank is past the uh, shoe store. The bank is past the shoe store. Good. Good job, sir. Marlon. Uh, good job. Good job, Jorge. Marlon. <laughs> okay, next. Sabrina. Yeah. The bank is near to the school. Fantastic example. The bank is near the school. Okay. okay. Nosotros le vamos a meter siempre near to porque en español es cerca de. Yes, 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 yes. In the neck. Good job, girl. Um, okay. Edgar. There are some people in the park. There are some people in the park. Beautiful example, Catherine. Okay. The mall is across on Johnson Avenue. The mall is across Johnson Avenue. Quítale el on porque ya estás metiendo el anterior. No es necesario. Uh -huh. okay. Good job. Um, Linda Marie. There are a lot of books in the library. The library, yes. Library. Mm -hmm. Good job. Cardivania. Uh, the Daisy's house is next to Marlon's house. Good. I liked it. Solo quitar el de. The Daisy's house. Ah, okay. La casa de la Daisy, homie. Right? <laughs> no, solo Daisy's house. Daisy's house. Mm -hmm. Daisy's house. <laughs> Good. Speaking of okay. Daisy, Daisy, go ahead. Hablando de Daisy, okay. Daisy sigue. The school is along Mirador Street. The school is along Mirador uh, Street. Yes, correct. ¿Por qué okay. este lleva D y el otro no? Porque mm -hmm. es la escuela. Okay. Estamos la en la escuela. Especies. Artículo right. para la escuela. Para y el otro ya tiene Daisy. O sea, ya sabemos de quién es. Ya mm -hmm. es específico. No necesitamos el artículo. Uh, entonces, entonces quiere decir que no es necesario poner el D. Eh, el D se no, pone no, si, si, no, si no tiene nombre. Lo que pasa es que para nombres de personas, para nombres de personas no utilizamos artículos, no decimos la María, la Luisa, la Juana, Ajá. sino que solo para cosas, la silla, la mesa. Ajá, a, de acuerdo al lenguaje, de acuerdo mm. a la gente. Mira, de, <risa> decirle al Alejandro, right? Two more guys, y los dejo ir. Um, Elsie. The gas station is near to the park. Easy. The gas station is in front of the park. Good. Ricardo Felipe Adolfo has been. Um, there is a cafeteria near the board. There's a cafeteria near work or near my work. Uh -huh. My work. Guys, um, that's all for today. El día, de, el día lunes vamos a estar viendo el, el tema este que falta. Okay. Lo que les aconsejo es la página 44, bueno, la página 43 y 44 del libro, es lo que vamos a topar, es el último. Aquí lo que vamos a hacer, les aviso desde ya, siempre es there is, there are, pero vamos a ocupar adjetivos. Un adjetivo lo que hace es que describe un noun, describe, describe algo. Un nombre. Alto, okay. bajo, gordo, flaco, inteligente. Ah. Calificativo. Correcto. Correct. Busquen un par para que cuando lleguen ya, tra ya traigamos vocabulario que se pueda aplicar a lugares. Cómodo, grande, okay. viejo, okay. nuevo, etc. ¿Ya les cayó el link o todavía no? No. No, no todavía no. no. Ok, good. No, teacher. No ¿Y lo no toco. lo puede mandar al grupo de WhatsApp? No, es personal, porque lleva toda su información cada uno. Ok. Ah, okay. okay. Alrighty, guys. So, thank you very much. Hope you have a great day and a, a, a great weekend. I'll see you Monday. Goodbye. Goodbye. See you Monday. Thank you. Monday. Bye. Thank you. Bye. Bye.